Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services, the video on Yojana monthly compilation. And I'll be discussing Yojana for the month of March, that is for year 2022. Yojana is an important journal, an important magazine that is being released by the publication division of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. So this journal, this magazine is important for the both stages of examination, either it is prelims or mains. So we'll understand the entire edition, entire article that has been reported for the month of March. So starting with the cover that is the general focuses upon. So this month, that is the month of March, the general focuses upon the union budget, right? Some of the lead article is boosting infrastructure, balancing the budget and other strengthening the federalism. So I'll make you understand the entire magazine that is again going to be the relevant for the examination perspective. So how we'll go about this session? So I've segregated the entire magazine into three important subheads as per the general studies requirement. So there are three sections that is in the studies paper one, two and three. So these are the list of the article that is segregated as per the general studies requirement. So you can read out, you can take a screenshot of this as well. We'll be discussing each and every article one by one. So before I proceed, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So first we'll start the session with the general studies paper one relevant article that is again going to be there. So the first lead article that is initiative for rural women. What are the most important article? Basically initiative that government of India has taken, we'll understand in that context and this is relevant for you within the studies paper one. So women that are linked to the self-help group, which is also known as SHG, these are considered to be the champion of Atmanirbhar Bharat initiative or Atmanirbhar Bharat campaign. So the SH groups ki women se unko champion mana gaya hai Atmanirbhar Bharat campaign ke liye. And these self-help group workers are actually the national help group. So you can use a synonyms in terms of self-help group as a national help group. Now, these are also getting assistance under the National Rural Livelihood Mission, where 13th time the budget allocations have been increased in the last few years, from 2014 to this year. So, the budget allocation for the National Rural Livelihood Mission has also increased considering the demand and betterment for the women associated with it. Now, Deen Dhyal Antiyodha Yojana, this is again known as DAYNLRM, very important and very significant center sponsored scheme area, which aims to eliminate rural poverty, right? This is again something important for your prelims as well as for the mains examination, right? So multiple livelihood options promote karne ke liye a game changer initiative start ki government of India and it was actually launched way back in 2011, that is 2011 and it aims to reach out almost 9 to 10 crore of rural population by 2023 and 2024. Mission ki agar long term agar baat so it's aimed to provide a long term support to the community and its institutions, members jo associated hai in se, taaki unki jo livelihood ki options hai, wo improve kiya ja sake, unki jo quality of life hai, that has to be enhanced, right? So this call for a diversity in their livelihood, improving their income and quality of life. So this is the main aim of DAY NRL. Now, other important schemes that government has come up with is a Startup Village Entrepreneurial Program, which is also known as SVEP. These are such schemes that is a part of DAY NRL that aims to develop an ecosystem where the small business in the rural area can be enhanced and scaled up. And the ecosystem has a component which provide business support to the services, mentorship, जो छोटे कैपिटल सीड्स हैं, जो नए इंटरप्रेनरशिप्स हैं, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इवन बिजनेस एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस टेकन इनटू कंसीडरेशन इवन द मार्केटिंग सपोर्ट इस देयर अंडर द स्कीम। नाउ महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, व्हिच इस आल्सो नोन एस एमकेएसपी, द प्राइम ऑब्जेक्टिव by making a systematic investment and their participation in productivity, which also call for a sustainable livelihood for the rural women. So if it is being asked in examination, specifically in mains, 
you have to quote all these important schemes specifically related to the women's. Now, e-marketing bhi government ne consider ki hai waise khas karke uh, to increase the footprint of e-marketing in the country various steps has been taken for the self-help group members or recently ministry of tribal ne waise tribal region se khas karke jahan pe jinke representation actual platform pe nahi ho pa rahi unko representations bhi diya aur bahut sare aise programs bhi kiye jahan unke products ko promotions bhi kiya ja sake so saras collection covering an exclusively executive handicraft collection which was again launched by the government e marketplace so this is something very factually important you must know about the government e marketplace this is a e commerce website you can say kind of a e commerce website that uh, is holded by the government of india to make a platform where the artisan can sell their products jis tarah se aap amazon ya flipkart pe purchase karte hain you can also reach out to the government e marketplace So this is a unique initiative between the GAM and NRLM to showcase their daily product by the rural self help group and this aims to provide jo self help group hai rural areas mein unko ek market access mil pae taki government buyers ya koi bhi private buyers bhi unko purchase kar pae so these are some of the important initiatives of the government of india with regards to the empowerment of women through their programs and policies now some important article that is relevant for your general studies paper 2 will be understanding in the detail so the first is strengthening federalism right so india is a country with as a continental proportion drawn upon our diversity and strength federalism ki agar baat kari ek model hai that was adopted with the best suited independent india right now uh, how the thing is changing the thing has evolved thing has metaphorized so in the need of aspirations for the people coming to federal planning commission ki replacement hui government of india ne replace kiya and niti aayog that is national institution for transforming india was actually formed as a think tank in january 1st 2015 so this aim to ensure a better coordination between the center as well as the state government right so niti aayog since inception has able to have a balance between the two necessary supporting that is the state and the central government now strategy document 2017 ki release ki gayi thi one of the niti aayog major initiative since inception was formulation of a strategy document that is india at 75 right it prepared the followed extreme participatory approach or almost 800 stakeholders ko rakhe gaye the jahan pe center states district level ke sare coordinating committee banaye gaye so this was an holistic approach covering the entire gamut and even considering the preparation of the document was very important to give a road map and insight for the government of india now kya focus rahi hai is strategy document ki so first the focus was to further improve the policy involvement right jo policy bottlenecks hain jo khas karke red tapism hai usko hatane ki baat ki gayi and even that call for the private investors and other stakeholders so that india can achieve a target of new india by 2022 and even the target which was set by the government of india that is to make india a 5 trillion economy so this should meet possible to ye vision document us samay hi decide kar li gayi thi but because of the covid 19 restrictions and pandemic this target has been further delayed so the step has so cast that the development and the blueprint for the some of the state government in collaborations so jahan pe kuch spot states ki agar baat karu uttar pradesh tripura and madhya pradesh are the part of the blueprint state and the union territories have also innovated in ways of institutional development right so it is very important to boost the ground level working process of a institution which definitely call for an innovative approach for both state uts and the centers now competitive federalism ki baat ki gayi we come into the uh, basically competitive ke baad financial federalism ko bhi dekhenge to pehle baat karte hain competitive federalism ki Niti Aayog attempt to promote a competitive federalism which means to improve the performance of both state as well as union territories right ek stimulated healthy competition promote ki gayi hai sare states mein how this is being promoted by some of the major indicators or can criteria the first is ek aise indicators develop karne ki zarurat hai that is like a indicating framework for the transparent ranking of the various state in terms of their performance whether it is health education and many other policies review mechanism is something which is helping for a healthy competition 
for among the states and union territories and capacity building with hand holding approach so hand holding is basically done by the center to the state as well as to the union territories so these are some of the major part of the competitive federalism now strengthening fiscal federalism how this fiscal federalism can be strengthened we have to get bath kare it has been seen that substantial strengthening is very important since it was actually started in 2014 or successive finance commissions jo hai unhone apne state revenues mein share ko ek badhane ki baat ki gayi it was earlier 29.5% in 2005 now the share is currently to 42% right at present there is 15 finance commission whose recommendation is there by the central government and they have already implemented the part of it. और सेंटर के कुछ फिजिकल सपोर्ट मेजर्स की बात करें जो स्टेट्स गवर्नमेंट को देते हैं अमंग द की फीचर्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव टू द स्टेट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वाज द कोविड सपोर्ट जो एक इकोनॉमिक सपोर्ट थी जिस तरह से सारे स्टेट्स की जो रेवेन्यूज जनरेशन थी बहुत कम हुई है इवन द स्टेट जी डी पी हैज नॉट परफॉर्म अप टू द मार्क तो सेंटर ने इंक्रीज किया है जो बोरोइंग लिमिट्स हैं वो स्टेट्स की नाउ फ्रॉम 3% of their state gdp they can borrow up to 5% right or extra resources bhi di gayi hai which is amounting to 4.3 lakh crore rupees so this number is important aapko ye data agar pata bhi na ho to koi baat nahi aapko ye number pata hone chahiye that 3 se 5% badhai gayi hai now as it was highlighted in the union budget gst has been a landmark reform in since independence of india which call for a spirit of कॉपिटलिज्म फेडरलिज्म इन इंडिया तो जिस तरह से कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात की गई है जी एस टी इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दैट नाउ जी एस टी इज गवर्न बाय द जी एस टी काउंसिल मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट नाउ टोटल जी एस टी कलेक्शन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड ट्वेंटी थ्री परसेंट एंड रिवाइज एस्टिमेशन द बजट ऑल दो वी एफ सी मैंने आपके साथ जो डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिसिस उसमें भी डिस्कस किया कि किस तरह से जी एस टी की कलेक्शन ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा हुई है इस बार में कमिंग पिछले सालों से so gst has played a major role in the formalization of indian economy as well now the other article the lead article is demographic dividend so youth ki agar baat kare india mein it has a potential to change the world as a better and india's 1.3 billion people with a median age of 28 is one of the youngest population in the world currently agar baat kare india is home to fifth world populations and it has an advantage right panchvi rank hai india ki and india has the largest youth population in the world and it can die to become a development the 75 year ke independence ke baad ek aisi juncture pe india khadi hai jahan pe apni youth ki jo potential hai jo hamare demographic dividend hai uske potential use karne ki zarurat hai but to use that we need some policies a road map and its implementations so it is imperative for the government to create a ecosystem jahan pe partners jo hain इस तरह के जो ग्रोथ इंजन है उसको प्रमोट करे एंड इवन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी देयर फॉर द नेशन एज वेल एज फॉर द सिटीजन ऑफ द कंट्री ना कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन की अगर बात करें टू प्रमोट द डेमोग्राफिक डिविडेंट फर्स्ट इज द नेशनल स्केल डेवलपमेंट मिशन जो कि एक गेम चेंजर है विच एम्स फॉर एम्पावरिंग यूथ एम्प्लॉयबल स्किल देने की कोशिश की जा रही है एंड टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिकेसी उसके अलावा the government has uh, also come up with some of the important initiatives like startup india digital india pradhan mantri mudra yojana and even further they have enabled the entrepreneurial and increased the employment opportunities now for women the government has specifically come up with the nari shakti which is a key pillar for the inclusive development gati shakti project is again something very imperative in this context so a progressive model developed ki gayi economic growth ke liye jo ki sustainable ho और इसमें प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात की गई है सो दिस मॉडल इज ड्रिवन बाय सेवन इंपॉर्टेंट सेक्टर्स और यू कैन से इंजन व्हिच इंक्लूड रोड रेलवेज एयरपोर्ट पोर्ट्स मास ट्रांसपोर्ट वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सो इफ इट इज बीइंग आस्ट एन एग्जामिनेशन गति शक्ति की सबसे कोर कंपोनेंट क्या है सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर सो दिस इनिशियटिव गति शक्ति इनिशियटिव विल डेफिनेटली कॉल फॉर अ स्पर इन इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि फर्दर पब्लिक सेक्टर खास करके जो ट्रिपल पी मॉडल है उस पर काम करेगी एनॉर्मस जॉब अपॉर्चुनिटी होगी एंड इवन द इंटरप्रिनोरियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ विल आल्सो बी देर नाउ कोर्सेज ऑन फिनटेक दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज आल्सो प्रमोटिंग वी ऑलरेडी हैड फॉरेन यूनिवर्सिटी कॉलेब्रेशन इन इंडिया तो गिफ्ट आई जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर उनके अंदर कुछ फॉरन इंस्टीट्यूशन को लाया गया है 
जो कि फिनटेक सर्विसेज में लोगों को ट्रेन करेंगे इधर इट इज़ एम बी ए और इंटरनेशनल मार्केटिंग इंटरनेशनल इकोनॉमी दिस वुड बी डन बाई एस टीम एज वेल दैट इज साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सो दिस मूव इज एम टू ब्रिंग द फॉरन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विच कैन सेंसिथाइज विद इंडियन इंस्टीट्यूशन एज वेल जो इंडियन की करिकुलम है उसको भी अलाइन करेंगे और जो वर्ल्ड की बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिस है दैट हैज टू बी ऑल्सो फॉर नाउ पी एम डिवाइन दिस इज लाइक पी एम डेवलपमेंट इनिशियटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने फिफ्टीन हंड्रेड करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न के यूथ हैं उसको कनेक्ट किया जा सके एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन ऑल्सो भी देगा नाउ समथिंग विथ रिगार्ड टू स्टार्टअप इन दिस यूनियन बजट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अ सिग्निफिकेंट स्टमुलस बाय प्रमोटिंग द डिजिटल सिस्टम विथ इनोवेशन एंड स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सो यहाँ पे इंक्रीज थ्रस दी गई है विच कॉल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज जियो स्पेशल सिस्टम ड्रोन टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर इको सिस्टम जिनोमिक्स ग्रीन एनर्जी क्लीन मोबाइल सिस्टम और फार्मास्यूटिकल सो दीज आर द एरिया अपॉन विच द स्टार्टअप हैज बिन पिचड बाय गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज एडिंग दैम टू लार्जर एक्सटेंट नाउ दिस स्टैट पोर्टल दिस इज अ डिजिटल इको सिस्टम फॉर स्पिलिंग ऑफ लाइवलीहुड एंड लाइवलीहुड दिस पोर्टल मोटिवेट यंग पॉपुलेशन जहाँ पे वो अपने स्किल सेट्स को स्ट्रेंथन कर सकते हैं एंड इवन दे कैन हैव अ इंटरप्रीनोरियल अपॉर्चुनिटीज और दिस विल इनेबल डेम टू स्किल री स्किल एंड अप स्किल थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग राइट मेक श्योर मैं जितने भी आपको प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज बता रहा हूँ यू रिमेंबर दैट एंड यू हैव टू राइट दैट एन एग्जामिनेशन दैट इज एसेंशियल इंपॉर्टेंट तो जितनी भी चीज़ें हैं यू शुड रिवाइज इट राइट सो पी एम ई विद द प्रोग्राम इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रोग्राम्स दैट इज लाइक ट्वेल्व टू हंड्रेड चैलेंज हैं विच कैन इम्प्रूव द यंग स्टूडेंट द लॉन्च ऑफ डिजिटल यूनिवर्सिटी विल ऑल्सो इंक्रीज एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज के साथ यहाँ कॉलेब्रेशन की जाएगी ई विद्या प्रोग्राम में सो दैट द थिंग्स आर कमिंग और जो डिजिटल डिवाइड है वो कम की जा सके दिस विल ऑल्सो एक्ट एज इंडिया टू बी टेक्स वे यंग पॉपुलेशन फॉर गेनिंग स्किल इन द स्पेसिफिक फील्ड ना यूथ एंटरप्रेनोरशिप इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एक स्टार्टअप स्ट्रॉन्ग इको सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है इंडिया हैज ऑलरेडी सीन दैट ऑलमोस्ट सिक्सटी थ्री थाउजेंड वन जीरो थ्री स्टार्टअप हैज रजिस्टर्ड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड मोर देन फिफ्टी यूनिकॉर्न वेयर फॉर्म ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक राइट विद प्रो एक्टिव पॉलिसीज एंड स्टार्टअप दैट वॉज अनाउंस इन द यूनियन बजट इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू ड्राइव इनोवेशन इंटरप्रीनोरियल टेम्पल एंड इट कैन क्रिएट अ न्यूमरस employment opportunities for the youth as well now moving ahead with the general studies paper 3 lead articles and this is boosting infrastructure whatever we are discussing as an lead article or any article you can download the pdf also right you can find the pdf in our website aap wahan se pdf ko download kar payenge and you can read out the entire jo puri coverage hai usko aap detail mein wahan se bhi pad sakte सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें इट इज़ अ कोर फॉर द गवर्नमेंट एफर्ट्स सिंस 2014 थाउजेंड फोर्टीन गवर्नमेंट हैज फोकस इज अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विच कैन डेफिनेटली फ्यूल द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के द फर्स्ट इट एम्स टू क्रिएट जॉब बूस्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कोर सेक्टर्स राइट जो खास करके लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो इम्प्रूव कंपिटिटिवनेस इन मैनुफैक्चरिंग जो डिमांड है ग्लोबल मार्केट में वो बढ़े एंड इवन टू इन्हांस द टैक्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द सिटीजन सो दीज आर सम ऑफ द एरिया ऑफ पुस और एरिया ऑफ फोकस विच गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर कंट्री तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है हाउ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दो जिस तरह से बिटकॉइंस चीजें आई हैं नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एट दिस जंक्चर इट इज बिकम इंपॉर्टेंट कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी ध्यान दिया जाए so government has focuses not only on physical infrastructure but also for the digital infrastructure digital infrastructure has created a upi initiatives right jo ki ek singular success rahi hai india mein and even during the covid time we have seen that india was a country which has made the highest upi transactions right so the digital infrastructure has led to accessible finances which would also having a banking system at par यू पी आई एक पैरल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है इंडिया डिजिटल इनिशियटिव लाइक भारत नेट विच इज अ ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ग्राम पंचायत आधार आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन 
एंड ऑल्सो इनेबलिंग द सोशल इंक्लूजन पीपल टू पीपल सेंटरिंग गवर्नेंस भारत नेट के बारे में आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था डेली न्यूज एंड एडिटोरियल एनालिस पे इफ यू हैव नॉट वॉच इट डू चेक इट आउट बिकॉज गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टाइम नेट सो यू कैन सी दैट वीडियो इट इज वेल डिटेल एक्सप्लेन ना गवर्नमेंट इंटरवेंशन की अगर बात करें गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है विच वॉज विच एम्स टू हैव अ इन्वेस्टमेंट फॉर अराउंड वन 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 दैट इज वन इलेवन हंड्रेड इलेवन करोड़ रुपीज एंड एन आई पी इज कपर विद द रिसेंट लॉन्च ऑफ गति शक्ति प्रोग्राम विच कम्प्लीट अप्रोच डिलीवरी बेस्ड ऑन द बेटर कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग अब पी एम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की अगर बात करें इट वॉज एक्चुअली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक ऐसी प्रोग्राम है जहाँ पर सिक्सटीन मिनिस्ट्रीज को इंट्रीग्रेट किया जाएगा एंड इवन दे वुड हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को लेकर के राइट सो आई एम मोर फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट इन दिस जितने भी सिक्सटीन मिनिस्ट्रीज हैं जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी लैक ऑफ कॉर्डिनेशन थी उसको खत्म किया गया है थ्रू द पी एम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर कि जो खास करके हर एक प्रोग्राम में डिले हो रही थी उसको सुनिश्चित किया जा सके दैट दीज थिंग्स आर वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन नो इट हैज लेवरेज आर डायनेमिक जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑल्सो विच इज बेस्ड ऑन ई आर पी दैट इज इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जहाँ पे कोलाबरेटिव एफर्ट्स होगी विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स नो भारत माला परियोजना अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दिस आउटलाइन द ब्लू प्रिंट फॉर द हाईवे डेवलपमेंट इन इंटीग्रेटेड मैनर ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है फॉर द हाईवे डेवलपमेंट दैट एनविसाइज फॉर अ ब्रिज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैप अक्रॉस आर कंट्री नो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम पॉलिसी और कॉरिडोर एक नेशनल हाईवे डेवलपमेंट होगी जहाँ पे ऑलमोस्ट फाइव फिफ्टी डिस्ट्रिक्स को कनेक्ट किया जाएगा एंड इट विल कैटर ऑलमोस्ट सेवेंटी टू एटी परसेंट ऑफ आर फ्लाइट नेशनल हाईवे सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ भारत माला परियोजना दिस कैन अगेन सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन सो यू कैन रीड आउट द पॉइंट्स इन दैट कंटेक्सट ऑल्सो ना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पाथ अगेन वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कंटेक्सट तो क्रिटिकल इनेबलर्स हैं जो इंश्योर करेंगे इंटीग्रेटेड और एफिशियंट ट्रांसपोर्ट ऑफ द विजन पी एम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान एंड दिस एम एम एल पी इनेबल अ सीमलेस ट्रांसफर ऑफ गुड्स अक्रॉस द मोड्स जहाँ पे जो फाइट मूवमेंट है हब टू हब लाइन है इसको एक एफिशियंट मोड पर प्रमोट किया जाएगा द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एज अ की सर्विसेज विच हैज़ अ एडवांस स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी कुछ की नोट्स फ्लाइट नेटवर्क्स भी होंगे जहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज कस्टम क्लियरेंस एंड प्रोविजन्स ऑफ लेट स्टेज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ इट सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्लूड दिस थिंग्स सो दैट जो लॉजिस्टिक पार्ट्स हैं मल्टी मॉडल वो हों ताकि पूरी जो ओवरऑल फंक्शनिंग है लॉजिस्टिक इंडिया में वो इम्प्रूव हो सके ना श्रीनगर लेह रोड दिस इज अनदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट दैट वी हैव सीन इन द स्टेट ऑफ श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर तो जोइला टनल जो है श्रीनगर लेह रोड पे एशिया की लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल है 14.96 पॉइंट नाइन सिक्स किलोमीटर्स की टोटल स्ट्रेच है एंड दिस टनल वुड बी शॉर्ट एन द डिस्टेंस बिटवीन द बाल्टल दैट इज सोनमर्ग एंड मिनीमर्ग इन लद्दाख फ्रॉम फोर्टी किलोमीटर टू थर्टीन किलोमीटर एंड इट कैन रिड्यूस फ्रॉम थ्री आवर टू फिफ्टीन मिनट्स यू कैन सी सच ड्रास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज हेल्पिंग अ लॉट टू द सिटीजन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट राइट यू कैन सी दिस मैप सो दिस इज जेड मोड टनल विद सोनमर्ग रीजन बड़ताल एंड दीज आर द अदर रीजन कारगिल अमरनाथ होली केव टूवर्ड्स ले राइट सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट टूट प्लेस ना बैंकिंग एंड डिजिटल करेंसी अगेन समथिंग विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एट दिस जंक्शन you can expect a cushion in mains as well as in the asap par as well right so special incentive schemes ki agar baat kare that has envisaged the general budget for the financial year to boost the digital transactions right ye dekha gaya hai ki jo virtual assets hai that need to be regulated this is what the rbi has categorically stated that we need to regulate and even bitcoin in india is strictly prohibited right so this is one of the most efficient payments Uh, which is there in the world and an efficient digital transition ecosystem is very important for research development innovation and fintech space in our country 
कुछ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की अगर बात करें जनरल बजट में आर ने इन्फॉर्म किया कि जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो ऑलमोस्ट थ्री थ्री जीरो फोर पॉइंट जीरो सिक्स तक टच की है सितंबर में जो कि पहले टू सेवेंटी थी राइट कुछ पैरामीटर्स हैं डीपीआई के फर्स्ट इज अ पेमेंट इनेबलर्स दूसरे पेमेंट जो डिमांड साइड के फैक्टर्स पे होते हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड के फैक्टर्स पे पेमेंट परफॉर्मेंस और कंज्यूमर की जो सेंट्रिसिटी है उसको मेजर करती है थ्रू डिजिटल पेमेंट इंडेक्स विच इज़ बिंग रिलीज बाय द आर सो दिस इज अगेन फैक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन and currently the index saw a massive increase in the transaction that is made by the digital platform right which reflect ki jo basic system hai digital transaction ki wo india mein improve hui hai chahe wo upi payment ho ya kisi mode of payment ho jo ki digitally ki ja rahi now some major announcement that we have seen in this union budget so there were five important major announcement coming the first is the continuous financial support to the digital payment डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाने की बात की गई है कोर बैंकिंग सिस्टम इन पोस्ट ऑफिस न्यू टैक्सेशन सिस्टम फॉर द वर्चुअल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज एंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विल अंडरस्टैंड सम ऑफ देम फर्स्ट इज व्हाट इज डिजिटल बैंकिंग यूनिट अभी जरूरत है इंडिया को कि एक स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी हो जहाँ पे इफिशियंट बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा सके बोथ इन द रूरल एज वेल एज इन द अर्बन एरियाज राइट सेमी अर्बन एरियाज आई मीन टू से सो डिजिटल बैंकिंग यूनिट की अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं इस डायरेक्शन में जहाँ पे रिमोट एरिया रूरल एरिया सेमी अर्बन एरियाज को कनेक्ट किया जा सके ना डिजिटल बैंकिंग यूनिट विल प्रोवाइड अ बेटर पर्सनलाइज बैंकिंग सर्विसेज थ्रू टेक्नोलॉजी इट विल आल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी दैट विल ऑफर अ न्यू सर्विसेज इन रूरल एरियाज इट विल बोस्ट ट्रांजेक्शन थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ना दिस वुड बी कम्प्लीट पेपरलेस एट द नेम सजेस्ट डिजिटल जहाँ पर चीज़ें डिजिटल आती है वो चीज़ें होती हैं पेपरलेस होती हैं एंड टू एंड इनक्रिप्टेड सर्विसेज होंगी जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन विदाउट इंकरिंग एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कैन ब्रो दिस सो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूज द पेपर वर्क और खास करके एक हेजल फ्री सर्विसेज देने की कोशिश की जा रही है बोथ टू द बिजनेस कम्युनिटी एज वेल एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री नाउ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अगर बात करें सो द फिनेंस मिनिस्ट्री हैज कम अप विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वी हैव सीन इन द मेनी वेस्टर्न कंट्रीज they have their own digital currency right this will give definitely a boost to the digital economy which is actually flourishing in india so digital currency ki agar baat kare it has more efficient and cheaper way management system now cbdc is a provision jo ki amend ki gayi thi rbi act 1934 mein that will was introduced as a finance bill also so once it amended rbi issue kar sakti hai bank notes in any format whether it is physical or a digital Now, digital note issued by the RBI would be acceptable as a fiat currency, just as a paper note. Metal coins is such as liye jaate hain, us tarah se legal tender ya legal support hogi is digital currencies ke liye. So down the line, within two to three years or five years, we can see that digital currency is coming. Now, modern and profitable agriculture. This is another important topic, which is again relevant for your general studies paper three. सो इंडिया में एग्रीकल्चर की अगर बात करें एक ऐसी सेक्टर है विच हैज़ रिमेन पॉजिटिव रोबोस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस इन द पेंडेमिक एंड दिस पर्टिकुलर सेक्टर हैज सीन अ ग्रोथ ऑफ प्लस थ्री पॉइंट फोर परसेंट बाकी जितनी भी सेक्टर थी उसकी नेगेटिव ग्रोथ रही थी सो दिस वॉज द ओनली सेक्टर विच हैज सोन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट राइट सो इट हैज़ मेनटेन एज एसेंट सप्लाई चेंज कंट्री में जो एक एसेंशियल ग्लोबल फूड डिमांड है वो भी बढ़ी है एंड इवन द ओवरऑल प्रोडक्शन हैज ऑल्सो इंक्रीज so agriculture sector has received a growth of 3.6% in 2021 and it can further improve it has further improved to 3.9% in this fiscal year so jo largest employer hai workforce ki wo is sector se aati hai yahan pe 18.8% tak ki khas karke gva mein contributions bhi hai aur almost 60 to 65% of our population are employed in the primary agriculture so ek bahut badi aisi population hai jo agriculture pe dependent hai ना बजट एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर्स की अगर बात करें पोस्ट पेंडेमिक एग्रीकल्चर हैज इमर्ज एज अ लीड प्लेस इन रिकवरी ऑफ द नेशनल इकोनॉमी और यूनियन बजट ने एग्रीकल्चर सेक्टर पे खासा ध्यान दिया है विच आल्सो एम्स टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल एंड वेलफेयर फॉर द फार्मर इवन जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम की बात की गई है दैट हैज एक्चुअली नॉट बीन अचीव बट गवर्नमेंट इज अलाइनिंग टूवर्ड्स अ प्रोसेस वेर द फार्म इनकम शुड बी इम्प्रूव so finance ministry has underlined the importance of agriculture by announcing a series of 
provisional under the broad category that is inclusive development. So these are some of the major initiatives that the government has come up in this union budget. National food processing policy ki baat ki gai hai, draft policy which was released to ensure that there is increased investment in the sector and promote international competitiveness. Right? So this would be only possible when we have a triple P coordinations and this is to also ensure that the triple P is for farmer ke liye beneficial and for income. Ke liye beneficial. So the budget proposal the government has reiterated, government has dohraayah hai apne commitment ko where it continued with the MSP program for the procurement of the crop especially which is going to the FCI godowns, right? And under the Atmanivar Abhya, 2.7 crore eligible farmer are also given the Kisan credit card, which are KCC cards, which at the concessional price. Now towards high-tech revolutions, ki agar baat kare, so it has increased efficacy, productivity. Minister of Finance has announced that there are some measures which will promote technology ko in farming. And this will definitely help the manual working, the manual laborers, they will be less. Cost effective and the profit share hogi, wo kafi zyada hogi. overall positive sentiments ki farmers. Ke so the government has set up the vision to use Kishan drone, a very important scheme in a longer run. This is going to be the game changer for India. Right? Kishan drone pe aapse direct drones mein sawaal puche ja sakte. So digitalization of land records, spraying of insecticides and nutrient is how the Kishan drone can be utilized. I have many a times discussed the importance of Kisan drone in many of our initiatives. If you have continually followed our videos, you must be aware of how Kisan drone works. Now, Digital Sky Platform, the government of India with the Digital Sky Platform is facilitating the use of drone, which in Indian agriculture will be single video clearance, especially the operations of drone, so that farmers can use it. There are some restrictions that have been kept, size accordingly, height accordingly, working accordingly. You don't need to get into that detail part, right? So recently, the Ministry of Agriculture and Farm Welfare has issued a guideline where drone technology is affordable by assisting the purchase, hiring, demonstration, and agriculture tools. So the scheme is providing 75% funding to the drone purchase, where the farm producer organizations have up to 50% or 4 lakh rupees ka custom hiring centers ke leave establishment ki hai, and they would be also getting a rebate if they are using such platform also, right? So, digital sky platform banai gai hai taaki drone activities ya fir jo no, UAV hai unko promote kiya ja sake that should be the part of this platforms. Now, agriculture startup to promote an ecosystem jahan pe nabat ke saath collaboration ho karke a co-investment model banane ki baat ki gai hai and even it would be implemented through various ministries like Ministry of Agriculture, Fisheries, Animal Husbandry and Science and Technology. Chemical free farming is something very important at this point of time. Jahan pe kuch states like Sikkim, Northeast mein bohut sare states hain, Goa is a state hain, jo hi sare chijo ko promote kar rahi hain. The budget has also come up with some proposals which call for the chemical free farming throughout the country. Not only for a specific region, but pure country mein isko promote karne ke baat ki gai hai. Focus on farmers, especially jo Ganga ke aspas ke region hain, 5 km ke jo corridors hain, un pe bhi promotions ki baat ki gai hai. So the government is supporting the natural farming through the Bharatiya Prakriti Kisan Pragati program, right? A Padhati program, which is there. And this is an eco-friendly program. Jo Bharat ki paramparakat kisi yojana hai, usko bhi government extend kari so that more people can come into this play and they should promote the chemical-free farming or natural farming. Now, National Food Security Mission for Oil Seed, a very significant policy by government of India, which is again relevant for your prelims examination. A comprehensive program is which domestic production will increase in the oil seeds. So the National Mission for Oil Seeds, that is their supporting oil seed growers throughout our country, and the production distributions will be certified seeds to be valued in the future, and to create a value chain to create a value chain. So the National Mission for Edible Palm Oil was launched way back in August 2021. So this aims to enhance the oil through price incentive also. So the newly proposed comprehensive scheme is likely to make a paradigm shift in the oil seed production in our country. So this is how the thing is going to improve. Now green economy, this is a last lead article that I'll be discussing with you. So let's understand what is green economy focusing upon. 
यूनियन बजट में इस बार इम्फेसिस दी गई है क्लाइमेट चेंज पे जहाँ पे हाईएस्ट एक्सटर्नल नेगेटिव फेसिंग कंट्रीज में जो चीज़ें हैं स्ट्रैटी होनी चाहिए कार्बन फुटप्रिंट कैसे कम करना ऑल दो इंडिया हैज़ मेड सेवरल कमिटमेंट इन कोप ट्वेंटी सिक्स विच वॉज रिसेंटली एन एन क्लास को नेट जीरो मिशन की बात की गई है बाई ट्वेंटी सेवेंटी सो दिस ऑल टारगेट इज ओनली पॉसिबल वंस वी हैव अ प्रोपर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज सो द यूनियन बजट हैज़ अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डी कार्बनाइजेशन of uh, basically for the india which government of india looking for a goal national clean air program something very significant that is implemented for air policy that was undertaken through a proposed change jahan pe pollutions ko report karne ke liye last cities mein ye banayi gayi however despite 3 years of this launch which is actually in 2019 analysis of pollution level has been marginally decreased in the टारगेटेड सिटीज तो इसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट अभी तक नहीं देखी गई नाउ इट ऑल्सो शोज द इनसफिशियंट एक्सपेंडिचर दैट इज कमिंग फ्रॉम द स्टेट टू इंश्योर द एयर पॉल्यूशन रिडक्शन ऑल दो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं लाइक स्टेट्स लाइक डेली उन्होंने स्मोक सेंटर्स भी बनाए हुए हैं जहाँ पे खास करके जो एयर पॉल्यूशन को सक करके वापस से जो एक बेस्ट एयर खास करके जिस तरह से हम यूज करते हैं अपने घरों पर वाटर प्योरीफायर को या फिर एयर प्यूरीफायर को उस तरह की एयर प्यूरीफायर यहाँ पे यूटिलाइज किए जाएंगे ना बजटरी एलोकेशन की अगर बात करें द यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट दे हैव एलोकेटेड 3030 करोड़ रुपीस फॉर एन एनुअल व्हिच इज एन इंक्रीज ऑफ 3.6 परसेंट ना द मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो एलोकेटेड दिस मच फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड पॉलिसीज अगर बात करें कंसेप्चुअलाइजेशन फिनेंशियल असिस्टेंस पॉल्यूशन प्रोग्राम या बोर्ड की तो नेशनल के क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए भी स्पेसिफिक एलोकेशन किए गए हैं but again the desired result is not there so there's no mention about the budget allocation which is earmarked for the national clean air program and its expenditure budget policy initiatives ki agar baat kare the ministry of finance has allocated almost 1950 crore rupees for the pli that is for the manufacturing of high efficiency module jo ki fully integrated hogi with the फाइलो सिलिकन और सोलर पी वाई मॉड्यूल्स के थ्रू बिकॉज गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग जो पी एल आई स्कीम है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि ऑलमोस्ट इंडिया के टेन टू ट्वेल्व सेक्टर को आइडेंटिफाई करती है और उनको इंसेंटिव देने की कोशिश करती है एंड प्रमोट करती है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के थ्रू सो गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस पॉलिसी फॉर द बैटरी स्वेपिंग विच इज़ बूस्टिंग द ई वी इंडस्ट्री स्पेशली इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाउ ई वी ऑन द रोड ट्रांसपोर्ट as a government plan to reduce the carbon emission from the transport right so this is how the policy initiative is working now financial support ki agar baat kare the farmers belonging to the scheduled caste and scheduled tribe who wanted to take agroforestry would also be benefited by the government or a specific financial support ki bhi baat ki gayi the action plan for 10 sector is also introduced by the government of india that 10 sectors include इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ऑयल जो यूज ऑयल है उसके लिए टॉक्सिक हजारियस इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ऑल्सो देर इन द पाइप लाइन सो दीज आर सम ऑफ द फिनेंशियल सपोर्ट डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ कुछ इंडिया की कमिटमेंट है इंडिया हैज प्लेज ऑन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट स्पेशली दैट फोर्टी परसेंट ऑफ पावर कैपेसिटी शुड बी कमिंग फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल and it will create a carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of carbon dioxide which is equivalent and this target is set by 2030 this is for paris climate change abhi jo recent cop 26 hui hai usme bhi india ne net zero emissions ki baat ki hai by 2030 2070 actually which is a great a you know commitment which india has come up with now according to the central electricity authority 31st december tak the share of non fossil सोर्सेज जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए दिस वुड बी अराउंड फोर्टी पॉइंट टू जीरो राइट एंड द रिपोर्ट ऑफ आई एफ आई आर एस हैज पॉइंटेड आउट फॉरेस्ट कवर हैज ऑल्सो इंक्रीज इन आर इंडिया सो दीज आर सम ऑफ द पॉजिटिव साइड्स इंडियाज कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेशन फॉर एनवायरमेंट एंड इंडियाज एफर्ट्स टूवर्ड्स अ क्लाइमेट चेंज राइट सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द योजना फॉर द मंथ ऑफ मार्च वी हैव लॉट मोर अदर इनिशियटिव फॉर यू like daily editorial news and editorial analysis which i covered from the hindu and indian express is gazetted ke monthly magazines hain jo aap download kar sakte hain fc every fortnight pib ki compilation aane wali hai mpr that is monthly policy review will also be there just hai yojana aur kurukshetra ki very soon be coming up with kurukshetra's videos also 
So these are all the initiatives that will help you to sail through this journey of civil services. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.